my class Parts of Wisdom. In this learning session today, I am going to explain you the poem Song of Myself that has been composed by Walt Whitman, a very very famous poet of America. Very famous poet of America, especially known as an individual poet. Individual poet, why? Because he talks about every individual person of the world. Besides this, he is also famous as people's poet. Why people's poet? वो अपने देश के सारे के सारे लोगों को बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते थे वे अपने देशवासियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे सिर्फ अपने देशवासियों से ही नहीं बल्कि इस पूरी की पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं और इवन लोग ही नहीं बल्कि क्या कहना चाहिए जीव जंतु प्रकृति यानी छोट प्रकृति की एक छोटी सी छोटी वस्तु को भी वो मानते हैं कि उसका अपना एक अस्तित्व होता है और इसी वजह से क्योंकि वो पूरी की पूरी मानव जाति से प्रेम करते थे इसी वजह से उनको पीपल्स पॉइंट कहा गया है लेकिन सिर्फ पीपल यानी कि सिर्फ लोगों को ही नहीं उनका मानना था कि इस प्रकृति की बड़ी से बड़ी से लेकर छोटी से छोटी वस्तु तक उसका अपना एक अस्तित्व होता है उसकी अपनी ही कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसके साथ उसका जन्म होता है और इसी वजह से उनकी एक बहुत फेमस बुक थी लीव्स ऑफ ग्रास यानी कि उन्होंने अपनी बुक का नाम भी लीव्स ऑफ ग्रास रखा क्योंकि वो उस छोटी से छोटी यानी प्रकृति की सबसे छोटी से छोटी वस्तु यानी कि जो ग्रास था उसका भी इम्पोर्टेंस समझते हैं उसको भी एक एग्जिस्टेंस उसको महत्ता देना चाहते हैं इसी वजह से उन्होंने अपनी बुक का नाम भी लीव्स ऑफ ग्रास रखा हालांकि इसके पीछे भी एक पन है और यहाँ पर लीव्स ऑफ ग्रास यानी लीव्स का मीनिंग पेजेस से भी है मीन्स द पेजेस ऑन विच हिस्स पॉम वॉज प्रिंटेड और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो उनकी इसी बुक का ही एक पार्ट है वॉल फिटमेन का जन्म न्यूयॉर्क यूएस में हुआ था 1819 में और उनकी डेथ न्यू जर्सी यूएस में ही हुई थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पार्ट ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास लीव्स ऑफ ग्रास जो कि उनकी फर्स्ट पब्लिश्ड बुक थी जो कि एनिमियसली उन्होंने प्रिंट करवाई थी उन्होंने अपना नाम जो था वो छिपाया था ये बुक 1855 में पब्लिश हुई थी और इसमें जितनी भी पॉम्स हैं वो सारी की सारी पॉम्स फ्री वर्ड्स में लिखी गई हैं फ्री वर्ड्स फ्री वर्ड्स टर्म क्या होता है एक्चुअली वो सारी की सारी पॉम्स जिसमें कि कोई राइमिंग स्कीम का बंधन नहीं होता है कोई भी राइमिंग पैटर्न का बंधन नहीं होता यानी कि कोई भी पोइटिक किसी भी तरीके से जो एक सिस्टम चला आ रहा है पोइट्री लिखने का पोएम्स लिखने का उसका कोई भी बंधन नहीं है यानी बंधन बुक क्योंकि वो मानते थे कि जो इंसान के जो विचार होते हैं वो स्वच्छंद होते हैं और जिस फ्लो में वो बहते हैं हमें वैसे ही लिखना चाहिए तो वो किसी भी रेस्ट्रिक्शन में बंद करके अपनी कोई भी राइटिंग लिखना नहीं चाहते थे दैट इज वाई ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ फ्री वर्स because he first time introduced this term free verse means to say we are free to write our writings without the restrictions of anything to isi tarah se song of myself bhi likhi gayi hai jisme ki hum dekhenge ki koi line to hai sirf four words ya five words ki hai to koi line 8 to 10 words ki hai to wahan par yani ki jo poet hai unhone is poem ko bilkul freely likha hai तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम चाहे तो यानी अपने इमोशंस को हम जब भी पोर आउट करते हैं तो उसे कोई जरूरत नहीं है कि किसी बंधन में बांधना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पॉम है इट टॉक्स अबाउट सेल्फ इट टॉक्स अबाउट द जर्नी ऑफ अ मैन टू हिम सेल्फ टू वन सेल्फ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत ही लॉन्ग पॉम है इट हैज एक्चुअली हैविंग अबाउट फिफ्टी टू पार्ट तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पॉम दैट इज वेरी ब्यूटिफुल पार्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ने से हमें इस बात का और एहसास होता है कि जो वर्ल्ड विटमिन थे वो ईस्टर्न फिलोसफी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे इनफैक्ट 
इंडियन फिलोसफी थी ईस्टर्न में भी जो इंडियन फिलोसफी थी उसमें उनसे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हुए दिखाई देते हैं उनके मोस्ट ऑफ द पॉम्स अगर हम पढ़े ध्यान से तो हमें काफी मात्रा में भगवत गीता का जो मैसेज है वो क्लियरली दिखाई देता है ठीक इसी तरह से इस पॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में भी जो ईस्टर्न फिलोसफी है उसका इफेक्ट क्लियरली हमें दिखाई देता है सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल पॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पॉम इन विच द पोइट इज टेलिंग एस दैट ही वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट हिज लाइफ he wants to feel happy that he has born he has got birth on this earth so he wants to enjoy he wants to celebrate his life he says i celebrate myself and sing of myself he says he says i celebrate myself and sing myself and what i assume you shall assume for every atom belonging to me as good belongs to you he wants to say that I celebrate. Who is I here? I here is the poet himself, Walt Whitman. He says, "I celebrate myself." यानी कि मेरे लिए मेरी जो life है वो अपने आप में एक festival है और मैं उसको celebrate करता हूँ. Sing myself. मैं अपने आप को ही sing करता हूँ. अपने आप को ही गुनगुनाता हूँ. Okay. तो यहाँ पर जो poet है, when the word I has been used here. Outwardly, it seems that the poet is talking about himself, but he is actually not talking about himself. वो अपने आप में बात नहीं कर रहे यहाँ पर जो आय है वो एक्चुअली में सारी की सारी जो मानव जाति है सारे के सारे लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये जो जीवन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्योंकि हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हमें आई सेलिब्रेट मैंने वी शुड सेलिब्रेट अवर लाइफ एंड सिंग सिंग आर सेल्स यानी कि सिंग माई सेल्फ मीन सिंग आर सेल यानी हम सभी को इस बात का उत्सव बनाना चाहिए कि हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और हम सारे के सारे लोग खुश हैं सिंग माई सेल्फ का दूसरा मीनिंग यहाँ पर एक और भी है द पोइट हेयर एक्चुअली वॉन्ट्स टू से दैट एवरी पर्सन मस्ट ट्राई टू मीट विथ सेल्फ सेल्फ का मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ अपने आप से वर्ल्ड विटमिन मानते हैं कि इंसान के अंदर एक अपार शक्ति होती है इंसान का जो शरीर है वो इतना ज्यादा सक्षम होता है कि वो किसी में भी असिमुलेट करने की शक्ति रखता है फिर चाहे वो कोई दूसरा इंसान हो चाहे वो प्रकृति हो या उसका खुद के अंदर समा जाना खुद को अपने स्वयं के अंदर अपने आत्मा की खोज करना यानी उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो किसी में भी पूरी तरीके से असिमुलेट हो सकता है उसमें खो सकता है और जब इंसान का जो शरीर है उसका जो शरीर जब उसकी आत्मा से मिलता है जब वो अपने आप को डिस्कवर करता है अपने आप को समझ कर अपने आप को समझने की कोशिश करता है तो जिस समय वो अपने आप में असिमुलेट होता है तो उस समय एक बिल्कुल ही अलग दुनिया का अनुभव करता है एक बिल्कुल ही अलग संसार का अनुभव करता है जिसे कि वो रियलिटी में कभी महसूस नहीं कर सकता जब तक कि वो बाहर की दुनिया में रहता है और उस दुनिया को अनुभव करने के लिए उसे महसूस करने के लिए उसे अपने आप को अपने आप को डिस्कवर करना ही होगा अपने सेल्फ के अंदर एसिमुलेट होना पड़ेगा and what i assume you shall assume assume what is the meaning of assume manna to accept something or we can say to feel something he is saying that what i feel you should also feel what i feel you should also feel the life as i see this life you should also see the life as i am noticing yani ki is zindagi ko jaise main महसूस करता हूं एस आई बिलीव यू शुड ऑल्सो बिलीव वट एवर ट्रूथ आई फील यू शुड ऑल्सो फील दट द ट्रूथ मीन्स टू से वॉन्ट्स टू से इस जीवन को जैसा मैं महसूस करता हूं वैसा ही आप भी महसूस करने की कोशिश कीजिए यानी कि वो फोर्स नहीं कर रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसा इस जिंदगी को जिस तरीके से जिस नजर से मैं देखने की कोशिश करता हूँ उसी नजर से आप भी महसूस करने की और देखने की कोशिश करिए 
he means to say actually he wants to say exactly that uh, every person should see the other person as one being yani ki use apne aap se kisi bhi person ko apne aap se alag mehsoos nahi karna chahiye use samajhna chahiye ki is prithvi ke jitne bhi insaan hain wo कोई और नहीं है वो खुद स्वयं ही है यानी हम सब एक ही हैं हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू नाउ द पॉइंट इज सेम फॉर एवरी एटम जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो अणुओं परमाणुओं से बना हुआ है तो वो कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मेरा शरीर इन परमाणुओं से बना हुआ है उन्हीं परमाणुओं से हम सभी का यानी आपका भी बना हुआ है तो इस वजह से हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं ओके बिलोंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू गुड यहाँ पर वट इज द मीनिंग ऑफ गुड हेयर इक्वली यानी कि इक्वली एज माय बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑल द एटम्स डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स इन द सेम वे इक्वली योर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ Those atoms, same atoms. So we are not separated from each other. हम एक दूसरे से अलग नहीं है हम एक ही है So he is saying, I celebrate myself and sing myself. मैं इस जिंदगी का उत्सव बनाता हूँ और मैं स्वयं के लिए गाना गाता हूँ यानी कि मैं अपने आप को हमेशा डिस्कवर करने की कोशिश करता हूँ एंड वॉट आई एज्यूम यू शुड एज्यूम जैसा मैं महसूस करता हूँ वैसा ही तुम भी महसूस करने की कोशिश करो क्योंकि हम सभी लोग जो हैं वो एक ही परमाणुओं से बने हुए हैं हम सभी का शरीर एक ही है हम एक ही तरीके से हम लोगों का निर्माण हुआ है तो इस वजह से हम एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हैं इसलिए हमें एक दूसरे से कभी भी भेदभाव नहीं करना है नेक्स्ट एक्सट्रेक्ट आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. My tongue, every atom of my blood formed from the soil. This air, born here of my parents, born here from parents, and the same, and their parents the same. I now thirty-seven years old, in perfect health, begin hoping to cease not till that. He says, I loaf. What is the meaning of loaf? to wander aimlessly bina kisi aim ke ghumna lekin uh, ye jo word hai iska meaning exactly kya hai for example apne sudh bud bila kar ke ghumna idhar udhar ghumna bina koi kaam ke lekin apne mein hi lean rehna puri duniya se matlab nahi hona aur apne mein hi lean ho kar ke yahan wahan ghumna to i loaf i wander here and there and invite my soul he is saying whenever he is wandering on this earth he every time he invites his soul to apni atma ko hamesha invite karte hain he he means to say he always wants to sink inside the soul sink deep inside the soul he is saying that i want to assimilate in my soul main apne atma mein atmasat ho jana chahta hu and i lean and loaf at my ease observing a spear of summer grass wo kehna chahte hain ki jab is tarike se main jab ghoom apne mein hi lean ho kar ke idhar udhar ghoomta phirta hu to aksar main kya kartu karta hu jo grass ka bed hota hai wo jo ghaas hoti hai us par main let jata hu i lean yani ki jhuk jata hu loaf at my ease observing yani ki सिर्फ मेरा मन या मेरे शरीर नहीं मतलब मेरे शरीर का रोम रोम जो है माई ईज ऑब्जर्विंग यानी कि मेरे शरीर का जो रोम रोम है वो जो है पूरी तरीके से इस प्रकृति में लीन हो जाता है इसमें खो जाता है और इस प्रकृति की छोटी से छोटी वस्तु को भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है स्पेयर ऑफ समर ग्रास वट इज द मीनिंग ऑफ स्पेयर इट इज अ वेपन एज वी नो भाला आ, भाला अब जो भाला जो होता है जिसे हम जानते हैं कि उसका ऊपर से एक ऊपर से थोड़ा सा पॉइंटिंग होता है भाला तो यहाँ पर उसी भाले के जो पॉइंट है एग्जैक्टली exactly, उससे समय ग्रास यानी ग्रास का कंपेयर किया गया है जैसे कि ब्लेड ऑफ ग्रास होता है जो ऊपर से बहुत पॉइंटिंग होता है तो इसी तरीके से वो कहना चाहते हैं कि ऊपर से ही 
जब मैं उस ग्रास पैट पर लेट जाता हूँ अपने पूरे की पूरी बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में करके बिल्कुल आराम से तो मैं हर चीज को ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ तक कि वो जो ग्रास की ब्लेड होती है उसका जो पॉइंटिंग पार्ट होता है उसको ऑब्जर्व करता हूँ उसको महसूस करने की कोशिश करता हूँ उसे खोने में उसके अंदर खो जाने में कोशिश करता हूँ एंड माई टंग टम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम द सॉइल दिस एयर एंड माई टंग यहाँ पर जो पॉइंट है माई टंग से उनका मीनिंग है फ्रीडम ऑफ स्पीच वो ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान को पूरा का पूरा अधिकार है अपनी बात को बोलने का उसको एक्सप्रेस करने का ओके okay? तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो बोलते हैं माई टंग यानी कि आई एम फ्री टू स्पीक एनी थिंग टू से एनी थिंग एंड एवरी टम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉइल और मैं जानता हूँ यानी कि जब मैं उस रिलैक्स पोजिशन में होता हूँ उस समय महसूस करता हूँ कि ये जो मिट्टी है मेरा जो शरीर है वो इसी मिट्टी का बना हुआ है ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ओन कंट्री दैट इज अमेरिका यानी वो कहते हैं कि मेरा जो पूरा का पूरा शरीर है वो मेरी मातृभूमि की मिट्टी से बना हुआ है और उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दिस एयर यानी इन हवाओं से बना हुआ यानी मेरा जो शरीर है उसके जो एक एक बूंद है एक 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 कतरा जो है खून का वो सब का सब इसी मिट्टी का बना हुआ है यानी इसी मिट्टी से मैंने जन्म लिया है इसी की हवाओं में मैंने जन्म लिया है और इसी वजह से मुझे पूर्ण अधिकार भी है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकूं। बॉर्न हेयर ऑफ माय पेरेंट्स बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स एंड द सेम एंड दियर पेरेंट्स द सेम अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो एक चेन को दिखा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मेरा यहाँ पर जन्म हुआ मेरे पेरेंट्स के द्वारा यानी ये मेरी मातृभूमि है मेरे माता पिता भी जो है वो इसी भूमि के थे इसी मातृभूमि के थे और उनके माता पिता जो थे बॉर्न फ्रॉम बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स एंड द सेम यानी कि उनके जो माता पिता थे वो भी यहीं के थे और उनके पहले जो मा यानी कि हम एक के बाद एक जो है ये जो कड़ी है जो चेन है वो चली आ रही है यहाँ पर जो पॉइंट है एक तरह से दूसरे सेंस में ये भी कहना चाहते हैं कि जो इंसान जो है वो इस धरती पर आता है एक के बाद एक जो अपने कर्तव्यों को निभाता है और अपनी जनरेशन यानी अपने आने वाली पीढ़ी को यहाँ पर छोड़ता जाता है अपनी ड्यूटीज को निभाने के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपने देश के प्रति और अपने विश्व के प्रति तो यहाँ पर हम कहने चाह रहे हैं कि इसी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है यहाँ पर मेरे माता पिता का भी जन्म हुआ था और उनके भी माता पिता का और उनके भी माता पिता का जन्म हुआ था तो मैं इस, इस मिट्टी से अलग नहीं हूँ आई नाउ थर्टी सेवन ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन और वो बोल रहे हैं कि अब मेरा मैं अब मैं पूरे थर्टी सेवन ईयर्स का हो चुका हूँ और मेरी जो हेल्थ है वो पूरी की पूरी परफेक्ट है एंड ही इज एक्चुअली प्राउड ऑफ हिमसेल्फ दैट आई एम इन अ परफेक्ट हेल्थ तो आई एम ऑफ थर्टी सेवन ईयर्स ऑफ ओल्ड स्टिल आई एम इन परफेक्ट हेल्थ होपिंग टू सीज नॉट टिल दैथ यानी सीज मीन्स टू स्टॉप यानी कि मैं पूरी की पूरी आशा करता हूँ कि मृत्यु तक मैं इसी तरीके से बिल्कुल हेल्दी हष्ट पुष्ट ही रहूंगा क्रीड्स एंड स्कूल इन एबियंस रिटायरिंग बैक अ वाइल सफाइस एट वॉट दे आर बट नेवर फॉर कॉटन सी नाउ द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द नॉलेज द नॉलेज दैट ही हैज कॉट फ्रॉम दिस सोसाइटी how the knowledge that we have acquired from our society sometimes binds ourselves not to do the activities that our heart our soul wants to do wo kehna chahte hain ki creeds and school in abhans yani ki is swachhand vatavaran mein इस खुशगवार वातावरण में जहाँ पर मैं पूरी तरीके से इस ग्रास के बेड पर लेटा हुआ हूँ और रिलैक्स पोजीशन में हूँ एंजॉय कर रहा हूँ और मतलब इस प्रकृति के बीच में जो खोया हुआ हूँ कुछ क्षणों के लिए मैं अपनी वो ज्ञान जो कि इस समाज के द्वारा मैंने प्राप्त किया है क्रीड्स एंड स्कूल यहाँ पर हम कह सकते हैं कस्टम एंड स्कूल यानी कि नॉलेज कह सकते हैं हम या फिर हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली exactly विभिन्न प्रकार के समाज के द्वारा प्राप्त ज्ञान जैसे कि हमारा धार्मिक ज्ञान हो गया 
या फिर हमारे कस्टम्स हो गए इन सब की जो नॉलेज है उसके लिए बात करते हुए बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कुछ देर के लिए जब मैं इस प्रकृति के बीच में डूबा हुआ हूँ जब मैं अपने आप में स्वयं में डूबा हुआ हूँ तो इस समय मैं इस समाज के द्वारा मिली हुई शिक्षा को मैं एबियंस यानी कि भूल जाना चाहता हूँ एबियंस मीन्स टू पॉस या फिर पूरी तरीके से भूल जाना तो वो ये कहना चाहते हैं कभी कभी ये जो ज्ञान है जो कि समाज के द्वारा प्राप्त हुआ है कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये जो ज्ञान है वो इतनी ज्यादा सफाइस मतलब कि इनफ यानी कि इतनी ज्यादा मात्रा में हमको प्राप्त हो गया है कि वो चाहते हुए भी हम उसको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते हैं उसे भुला ही नहीं पाते बट नैव फॉर्टन यानी कि हम चाहते हुए भी जो नॉलेज इस सोसाइटी ने हमें दी है उसको हम बुला ही नहीं पाते हैं हालांकि मैं चाहता हूं कि दुनिया के द्वारा जो मिली हुई नॉलेज जो है उसे मैं भुला करके अपने अंदर का जो ज्ञान है उसके उस प्रकाश को महसूस करने की कोशिश करूं मैं अपने आप को उसी में असिमिलेट कर देना चाहता हूं लेकिन मैं चाह करके भी ऐसा नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा प्राप्त हो गया है Now see what the next poet is saying. A harbor for good or bad, a permit to speak every hazard, never without check with original energy. A harbor. Harbor act normally सी पोर्ट को कहा जाता है जहां से गुड्स होते हैं उनका आया था निर्यात होता है लेकिन यहाँ पर हार्बर का दूसरा मीनिंग है यहाँ पर हार्बर का मीनिंग है डील टू डील अ हार्बर फॉर गुड और बैड Now what the poet exactly wants to say that I harbor यानी कि I want to assimilate or I want to embrace each good and each bad of of, of this life यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो प्रकृति है वो चाहे मेरे साथ कितना भी अच्छे से अच्छे व्यवहार करे या बुरे से बुरा व्यवहार करे और सिर्फ प्रकृति ही नहीं यानी इस पूरी की पूरी पृथ्वी के जितने भी इंसान हैं चाहे वो मेरे साथ किसी भी तरह रहें वो चाहे मेरे मेरे साथ किसी भी तरह का व्यवहार करें अच्छा या बुरा मैं हमेशा ही उनको गले लगाने को तैयार हूँ मैं हमेशा ही उनका स्वागत करने को तैयार हूँ मेरे मन में उनके लिए जो नफरत है वो बिल्कुल नहीं है आई परमिट टू स्पीक एवरी हेजार दैट मीन्स टू से वो कहना चाहते इस प्रकृति में चाहे हेजार यानी कि डेंजर ये जो प्रकृति है वो मुझे कितना ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों ना करे चाहे वो इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर मेरे लिए खुशियों की बहारे ले आए या फिर मेरे साथ बुरा सा बुरा करने की कोशिश क्यों ना करे मेरे मन में उसके लिए कभी भी नेगेटिव विचार उत्पन्न नहीं होंगे मैं हमेशा ही उसका स्वागत करूंगा तो चाहे वो पृथ्वी हो चाहे यो इस पृथ्वी के रहने वाले जो मनुष्य हैं वो हो मैं किसी से भी नफरत नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस पृथ्वी को बहुत प्यार करता हूँ यहाँ के रहने वाले मनुष्यों से यहाँ के रहने वाले जीवों से पशुओं से और प्रकृति से हर किसी से प्रेम करता हूँ तो मैं हर किसी को अपने गले लगा देना चाहता हूँ उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हूँ नेवर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि मेरी जो एनर्जी है वो क्या है अनलिमिटेड है उस वो अपार है उसकी कोई तुलना नहीं है क्योंकि इस प्रकृति की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वस्तु भी मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकती नेवर विदाउट चेक चेक मीन्स टू हर्डल टू स्टॉप विथ ओरिजिनल एनर्जी क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी जो एनर्जी है मेरी जो शक्ति है वो अपार है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता इस पृथ्वी की इस प्रकृति की कोई भी वस्तु छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वस्तु क्यों ना हो मुझ मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मैं एक अपार एनर्जी से बना हुआ हूँ उस ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है उसी ने मुझे शक्ति दी है और उस शक्ति का कोई वास नहीं कर सकता कोई खत्म नहीं कर सकता इसी वजह से मैं सभी में विश्वास करता हूँ और अच्छाई हो या बुराई हो सबका खुले दिल से स्वागत करता हूँ गले लगाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है 
तो इस प्रकार से ये जो पॉम है वो समाप्त होती है दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पॉम और ये जो पॉम है सर काफी जैसे स्टेट बोर्ड्स हो गए यूनिवर्सिटी क्लासेस हो गए बी ए एम की जो क्लासेस हो गई उसमें अक्सर ये पॉम आती है सो आई होप द एक्सप्लेनेशन इज वेरी क्लियर टू यू मीट यू सून विद माई नेक्स्ट पॉम टिल देन गुड बाय हैप्पी लर्निंग